before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello dear students welcome to english hospital i hope all of you are well i am also well today i will teach you some important things about check questions in my previous class i discussed about check questions of assertive sentence exclamatory sentence and imperative sentence today i will discuss in details in ahead i have written things to know je jinish gulo jante hobe if you want to answer check questions correctly you will have to know these topics these things these rules number 1 pradatto baktobber subject jodi everyone everybody someone somebody no one nobody it is a indefinite pronoun these are indefinite pronoun indefinite pronoun bolte amra bujhi je pronoun gulo kono indefinite ba onaddeshyo name poriborte boshe to onaddeshyo name poriborte je pronoun gulo boshe shegulo ki indefinite pronoun bole indefinite pronoun gulo holo ei everybody everyone no one none someone somebody egulo to ei indefinite pronoun jodi thake प्रदत्त बक्तव्य टैक्शन सबजेक्ट है दे टैक्शन तक जे अक्सिल भार्वट बस अक्सिल भार्वट देर नम्बर पार्सन अनुसारे बस मन रखते हैं तर कारण अने विषय भूल कर बक्तव्य जो सबजेक्ट थे से ही सबजेक्ट अनुजाई अक्सिल भार्वर कर क्या जाए ना जमन एक एक्जाम्पल लिखे एवरीबडी हेड्स अ लयार एखे एट हलो एक प्रेजेंट इनिफिट टेंस एक सेंटेंस एखे कोक्सिल भाव नहीं दैट्स वाइ प्रेजेंट इनिफिट टेंस जो अक्सिल भाव ना थे तो हमें क्यों करी डू अथवा डाज तो हमें जी डाज बसे हलो थार्ड पार्सन सींगुलर समय क्यों दे हलो थार्ड पार्सन प्लुर तेल एक क्षेत्र में डाज व्यवहार करा जाए एखे करते हैं डू यार स्टेटमेंट बक्तव्य रही है एफर्मेटिव एखे हमारे टेक क्वेश्चन है नेगेटिव तो हमें हमारे डुएर साथ नट कन्ट्रकटेड फर्मे व्यवहार करते हैं और सबजेक्ट तो इनिफिट प्रणाम जो एखे दे आसें तो टेक क्वेश्चन दाड़े जन्स दे एरपर नम्बर टू प्रदत्त बक्तव्य सबजेक्ट अंशे वन अफ साम अफ मोस्ट अफ नान अफ आईदार अफ इच अफ अल अफ मोस्ट अफ एगुलो जो थे तक खेल करते हैं जफे पर एक प्रणाउन आई प्रणाउन की कि प्रणाउनर सबजेक्टिव फर्म है टेक क्वेश्चन सबजेक्ट एखे जदि यन अफ साम अफ मोस्ट अफे पर थे दें तो टैक्शन सबजेक्ट है दे जदि एर पर थे आस टैक्शन सबजेक्ट है उइ जदि एखे थे इू तो टैक्शन सबजेक्ट है इू ए रखम खेल कर देखते हैं भलोभ में जो अन अफ साम अफ मोस्ट अफे पर क्यों प्रणाम रही है से ही प्रणाम अब सबजेक्ट फर्म की एखे एक एक्जाम्पल लिखे मोस्ट अफ देम ओयर प्लेइंग तर अधिकाश खेल तेल एखे अक्सिलेब रही है ओयर तेल टैक्शन एखे अक्सिलेब प्रथम बस ओयर एखे हमारे बक्तव्यटी रही है एफर्मेटिव तो हमें एखे नट व्यवहार करते हैं कन्ट्रकटेड फर्मे एरपर एन मोस्ट अफ यफे पर एखे प्रणाम रही है देम तेल देमर सबजेक्टिव फर्म हलो दे जो एखे थकतो आस ओयर नट उइ जो एखे थकतो यू तो ओयर नट यू ए रखम खेल करते हैं मोस्ट अफ साम अफ एर पर प्रणाम से प्रणाम क्यों से प्रणाम सबजेक्टिव फर्म की ये जो भलोभ में बुझते पर टेक क्वेश्चन ये अंशटुकु बस बस परीक्षा ए रकम देखा जाए आसे एवं आसले से स्टूडेंट भूलि जो पेपर चेक करी से खेल कर देखी जो स्टूडेंट ये जैसे भूल कर फेले जमन एखे ता खेल कर मूल भर से एस आसे जाने मूल भर से थकले डाज हाँ नेगेटिव करार समय साधारण व्यवहार कर नेगेटिव करार समय ठीक से ही क्षेत्र एखे कर दे क्यों एखे विषय तो माथा रखते हैं जो इनिफिनिट प्रणाम परिवर्तित रूप हलो टेक क्वेश्चन व्यवहार करते हैं यज यो विषय अवश्य माथा रखते हैं इरपर आप शिखब जे प्रदत्त बक्तव्य जदि हार्डलि स्कर्सलि रेयरलि वेयरलि सेलडम नेवर नाथिंग नेदार नोबडि नान इत्यादि जी थे तक टैक् क्वेश्चन यार नेगेटिव वार्ड बसबें दैट मीस टैक् क्वेश्चन की मैं एफर्मेटिव है एक कारण हलो यब्दगुलो नेगेटिव शब्द हमें जी जदि कोड नेगेटिव को स्टेटमेंट वक्तव्य मध्य थे तेल से नेगेटिव स्टेटमेंट बा नेगेटिव सेंटेंस तो हमें टैक् क्वेश्चन तो हमें जी एफर्मेटिव है यज यार्डगुल्लो जो वक्तव्य मध्य थे तेल टैक् क्वेश्चन एफर्मेटिव कर लिखते हैं 
যে শব্দগুলো আমাদের অবশ্যই মুখস্থ করে মনে রাখতে হবে হার্ডলি স্কেয়ার্সলি রেয়ারলি বেয়ারলি সেলডম নেভার নাথিং নেইদার নো বডি নান এগুলো এক্সাম্পল হি হার্ডলি বিজিস মি সে আমাকে দেখতে আসে না বললেই চলে তাহলে এখানে কোনো অক্সিলি ভাব নেই তাহলে সেন্টেন্সটা সে প্রেজেন্ট ইনিফিনিট টেন্স তাহলে ডু অথবা ডাস বসবে তো ডু অথবা ডাস যদি বসে তখন আমাদের সাবজেক্ট দেখতে হবে সাবজেক্টের নাম্বার অফ পার্সন তাহলে সাবজেক্টের এখানে নাম্বার অফ পার্সন রয়েছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে ডাস বসবে আবার এখন আমরা কি জানি টেক কোয়েশনে তিনটি ওয়ার্ড বসে অক্সিলি ভাব নাবোধক শব্দ এরপরে হলো সাবজেক্ট তাহলে এখন এখানে নাবোধক শব্দটি বসবে না কারণ এই যে হার্ডলি নেগেটিভ শব্দ রয়েছে এখানে আবোধক হবে এখানে আর নট আসবে না তাহলে আসবে কি দুটো শব্দ একটু লোকজুলে হয়ে ওটা হলো সাবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট দেওয়া আছে হি হি হলো সাবজেক্ট এবং প্রোনাউন রূপ তাহলে আমাদের তো প্রোনাউন রূপ ব্যবহার করতে হয় তাহলে এখানে প্রোনাউন রয়েছে প্রোনাউনটি ব্যবহার করতে পারবো তাহলে এখানে এক কোয়েশনটি হচ্ছে কি ডাজ হি এরপরে নাম্বার ফোর প্রদত্ত বক্তব্যের সাবজেক্ট এভরিথিং নাথিং সামথিং এনিথিং এটি দিতে থাকে থিং হুম এরকম যদি থিং আকারে থাকে তখন সেক্ষেত্রে এক কোয়েশনের সাবজেক্টটি ইড বসে সাবজেক্টিভ ইড ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে কোথাও কোথাও এভরিথিংয়ের ক্ষেত্রে বা মেনিথিংয়ের ক্ষেত্রে দেও লিখে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে ইট বেশি ব্যবহৃত হয় এব দে ওটা কম ব্যবহৃত হয় যেমন এখানে একটি এক্সাম্পল যদি বলা হয় যে নাথিং ওয়াজ রং কোনো কিছু ভুল ছিল না তাহলে এখানে অক্সিলি ভার হলো কি সে দেওয়া আছে অক্সিলি ভার লিখলাম সেই অক্সিলি ভারটি তাহলে নাথিংয়ের পরিবর্তে সাবজেক্ট আসবে ইট এখন নাথিং আমরা একটু আগেই পেয়েছি নাথিং হলো কি নামোদক শব্দ তাহলে এখানে ট্যাক কোয়েশনটি হবে হাবোদক তাহলে ট্যাক কোয়েশন যদি হাবোদক হয় তাহলে শুধু আসবে ওয়াজ ইট আর বাকি তো কিছু আসবে না হুম শুধু অক্সিলি ভার্ব এবং সাবজেক্ট তাহলে অক্সিলি ভার হলো ওয়াজ আর নাথিংয়ের পরিবর্তে সাবজেক্ট হলো ইট তাহলে এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এখন যদি আমাদের প্রদত্ত বক্তব্যের সাবজেক্ট অ্যাডজেক্টিভ বা গুণবাচক কোনো নাম হয় এবং অব্যক্তিবাচক বা অপ্রাণীবাচক নাম হয় হলে তখন যদি সেটি সিঙ্গুলার প্রকাশ করে তখন তার পরিবর্তে ট্যাক কোয়েশনের সাবজেক্ট যে প্রণয়ন হবে সেটি হবে ইট এবং যদি প্লুরাল বুঝায় তাহলে তার পরিবর্তে ট্যাক কোয়েশনের সাবজেক্ট হবে দে এই ক্ষেত্রে গুণবাচক বুঝালে সেটা সর্বদাই সিঙ্গুলারই হয় দ্যাট মিন্স তার পরিবর্তে ইট বসে যেমন এক্সাম্পল লিখেছি আমি দ্য ব্রাদার রোজ ইন হিম আর একটা জিনিস তখন খেয়াল করতে হবে যখন কোনো অ্যাডজেক্টিভ সাবজেক্টিভ হয় তখন তার পরিবর্তে অবশ্যই দিই থাকবে কারণ অ্যাডজেক্টিভ কখনো একা সাবজেক্ট হতে পারে কারণ সাবজেক্ট হতে হলে সেটি হতে হয় নাউন অথবা প্রণাম এই ক্ষেত্রে কোনো অ্যাডজেক্টিভ এর পূর্বে যদি দি ব্যবহার করা হয় সেটি সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে তখন সেটি নাউনের মতো কাজ করে এবং সেটি কখন একটা গ্রুপ অফ নাউনকে বোঝায় মানে জাতিবাচক পুরো সম্প্রদায়টাকে বোঝায় যেমন আবার কখনও কখনও সেটি গুণ বাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয় দ্য ব্রাদার রোজ ইন হিম ব্রাদার অর্থ হলো ভাই রোজ অর্থ জেগেছিল ইন হিম তার মধ্যে তার মধ্যে ভাই জেগেছিল কথাটি এরকম নয় এখানে হবে তার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জেগেছিল দ্যাট মিন্স ভাইয়ের যে একটি গুণ রয়েছে ব্রাদার সুলভ বা ভাই এর মতো যে একটি গুণ থাকে সেই গুণটি তার মধ্যে জেগে উঠেছিল এখন এখানে আমি খেয়াল করি আমরা যে আগে দেখতে হবে আমাদের যেহেতু প্রথমেই ট্যাকোশনের ক্ষেত্রে প্রথম যে ওয়ার্ডটি বসে ছিল অক্সিলে ভার্ব এই আগে দেখতে হবে ভার্ব এখানে ভার্ব হলো রোজ রাইজের পারফর্ম রোজ তাহলে এখানে আমার অক্সিলে ভার্ব নেই তাহলে অক্সিলে ভার্ব যদি না থাকে তাহলে টেন্স ডু আর ডাস অক্সিলে ভার্ব যখন না থাকবে তখন ডু ডাস ডিট এই তিনটি ওয়ার্ড ছাড়া অন্য কোনো কিছু ব্যবহৃত হয় না তাহলে এখানে আমাদের রয়েছে রোজ ফার্স্ট টেন্স তাহলে ফার্স্ট টেন্স যদি হয় তাহলে কি বসবে ডিট এরপরে এখানে বক্তব্যটি রয়েছে হলো অ্যাফারমেটিভ তাহলে ট্যাক কোয়েশনটি হবে নেগেটিভ দ্যাট মিন্স কন্ট্রাক্টেড ফ্রম নট ডিডেন্ট এরপরে যদি এই যে আমরা এখানে খেয়াল করেছি দ্য ব্রাদার এখানে অনেকেই কী করবে ব্রাদারের প্রণাম সে হি লিখে দেবে আবার অনধিকাংশ স্টুডেন্ট আমি দেখেছি ক্লাসেও এরকমই করে তো এখানে দ্য ব্রাদার এই বিষয়টি এখানে আমার বুঝতে হবে যদি দ্য ব্রাদারই হতো তাহলে ব্রাদারের পূর্বে এখানে আর দিই বসতো না এখানে যদি সেই এটা ওই জাতীয় অর্থে যদি বসতো যে হি শি হি বুঝাবে সেই ক্ষেত্রে ন হ্যাঁ এখানে এই ব্রাদার বলতে বুঝিয়েছে বাইয়ের যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকে ভ্রাতৃত্ববোধ যেটা আমরা বলি হ্যাঁ সেই শব্দটি এখানে এক্সপ্রেস করা হয়েছে যে তার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠেছিল তাহলে এটা যেহেতু গুণ বুঝিয়েছে গুণবাচক তার একটা গুণ বৈশিষ্ট্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই জন্য এখানে ইট বসবে তাহলে ডিডেন্টি ট্যাক কোয়েশনটি হবে এরপরে অপ্রাণীবাচক বা ব্যক্তিবাচক সেটা যদি সিঙ্গুলার হয় যেমন ফিশেস ক্যান সুইম 
মাছ সাঁতার কাটতে পারে তাহলে এখানে ফিশেস হলো অবিক্তিবাচক কিন্তু এটা প্লুরাল তাহলে এখানে অক্সিলিবার হলো ক্যান তাহলে ক্যান বসলো এরপর এখানে কোনো এটা হাবদুক তাহলে আবার ট্যাক কোয়েশনটি হবে না হাবদুক তাহলে এর সাথে নট বসাতে হবে যখন এন থাকে তখন আবার দ্বিতীয় বার নট ব্যবহার প্রকাশ করতে গিয়ে আর নট লেখার প্রয়োজন হয় না সেটা কন্ট্রাক্ট লিখলে এন হবে একটি কন ক্যান্ট হবে এটাকে বলে ক্যান্ট তাহলে ফিশেস ক্যান সুইম ক্যান্ট ফিশেস যেহেতু প্লুরাল তালের পরিবর্তে দে ফিশেস ক্যান সুইম ক্যান্ট দে এরপরে অ্যাগেইন ব্যতিক্রম একটি কথা আমি দেখেছি এর এটা দিয়ে অধিকাংশ সময় এসএসসি পরীক্ষা আসতে দেখা যায় ইউ ইজ এ প্রাউন আই ইজ এ প্রাউন হি ইজ এ প্রাউন এরকম যদি কোনো ওয়ার্ড ইনভার্টেড কোনো মতো আটকানো থাকে সেই ওয়ার্ডের পরিবর্তে অলওয়েজ ইট ব্যবহার করতে হয় সেখানে ইউ থাকতে পারে আই থাকতে পারে দে থাকতে পারে যেটাই হোক যখন এটা ইনভার্টেড কোনো মতো থাকে তখন আর এটি কোনো ওই যে প্রোনাউন সেই শব্দ হিসেবে এটা ব্যবহৃত হয় না যখন জাস্ট এটা একটি শব্দ বোঝানো হয় এখানে যে ইউ ইজ এ প্রাউন ইউ হলো একটি প্রাণ সর্বনাম তার মানে এই ইউ এখানে একটি শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে যায় তাই একটি শব্দ যদি হয় তাহলে আমার এটা পরিবর্তে ইট বসবে এবং এটা হলো হাবদক তাহলে ট্যাকশেন নাবদক হবে তাহলে এখানে ট্যাকশেনটি দাঁড়াবে ইজেন্ট ইট ইউ ইজ এ প্রাণ ইজেন্ট ইট এখানে যদি আই থাকতো আই ইজ এ প্রাণ তাও হতো ইজেন্ট ইট আমরা অনেকে মনে করবো আই আছে তাহলে হবে এমেন্ট আই নো এখানে যখন ইনভার্টার কোনো মধ্যে কোনো শব্দ থাকবে তখন ওটা শুধু শব্দ ওটা আর কোন অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না যদি এখানে থাকে কোনো বইয়ের নাম যে নাইটিঙ্গেল ইজ এ গুড বুক নাইটিঙ্গেল যদি ইনভার্টার কোনো থাকে তখন ওই নাইটিঙ্গেলের পরিবর্তে ওখানে ইট বসবে ইনভার্টার কোনো থাকলে সাধারণত সেটির পরিবর্তে ওখানে ইট ব্যবহার করা হয় এই জিনিসটি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার আজকের যে ভিডিওটি তোমাদের জন্য তৈরি করলাম তোমরা অবশ্যই এই ভিডিওর মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখতে পারবে ট্যাক কোয়েশ্চেনে যে ফাইভ মার্কস খুব ইজিলি পাওয়া যায় এই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে খেয়াল করলে ফাইভ মার্কস অবশ্যই তোমরা পাবে আর এই ভিডিওটি তোমাদের ফোনে সংরক্ষণ করে রাখবে তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং কোনো জায়গায় যদি তোমার বুঝতে সমস্যা হয় কোনো জায়গায় যদি কোনো ইনফরমেশন মিচিং থাকে তাহলে সেটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথেই থাকবে আমি তোমাদের সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং